ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചിൽഡ്രൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻഡായി ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സെൻഡായി ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ മോഡ്യൂളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താന്നുള്ളതൊന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് എക്സാമിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ സെൻഡായി ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓൺ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഫോർ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഫോം ചെയ്തത് സെൻഡായി ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആംബീഷ്യസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ദാറ്റ് സെറ്റ് ഔട്ട്സ് ദ ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി റെഡ്യൂസ് ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് ലോസസ് ഇൻ ലൈഫ്സ് ലൈവ്ലിഹുഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് and in the economic, physical, social, cultural and environmental assets of person, business, communities and countries. Okay. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുപ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകമെമ്പാടും ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഹാഫുൾ ഹസാർഡ്സ് എല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു വിഷനോടുകൂടി ഫോർവേഡ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സെറ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കാണ് എന്ത് സെൻഡായി ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കുറച്ച് ഗോൾസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഈ മാക്സിമം റിസ്ക്കും കാര്യങ്ങളും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക സോ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ന്യൂ ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് ത്രൂ ദി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് എക്കോണമിക് സ്ട്രക്ചറൽ ലീഗൽ സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് കൾച്ചറൽ Uh, educational, environmental, technological, political and institutional measures that prevent or prevent and reduce the hazard exposure, vulnerability to disaster, increase the preparedness for responsibility, recovery and strengthen the resilience. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇൻറ്റൻഷനോടുകൂടി വിഷനോടുകൂടി സെറ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത ഒന്നാണ് എന്ത് സെൻഡായി ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ സെൻഡായി ഫ്രെയിം വർക്കിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേജറായിട്ട് കുറച്ച് പ്രയോറിറ്റീസ് അതേപോലെ ടാർഗറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സെൻഡായി ഫ്രെയിം വർക്കിന് മേജറായിട്ട് ഏഴ് ടാർഗറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഏഴ് ടാർഗറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ടാർഗറ്റ്സിനകത്ത് നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് വായിച്ച് നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി ഞാനത് ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഏഴ് ടാർഗറ്റ്സിൽ ആദ്യത്തെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ മോർട്ടാലിറ്റി റി ഡ്യൂ ടു ഡിസാസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം സോ വൺ ലാക്ക് ആൾക്കാർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാവുന്ന മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി വെരി ലെസ് കമ്പയർ ടു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡ്യൂറേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് ഇത് സെറ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി കാലഘട്ടം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ബൈ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഈ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം ആൾക്കാരിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ലോ ആ ഒരു വിഷനാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എത്രത്തോളം ആൾക്കാരിലേക്ക് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അവിടെ കൗണ്ട് എടുക്കുന്നതും ഇതേപോലെ പെർ വൺ ലാക്ക് ആൾക്കാർ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇനി ഇത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് സോ ഈ ഡിസാസ്റ്റർ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇക്കോണമിക് ലോസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സോ അങ്ങനെയുള്ള ലോസസ് ഒക്കെ എന്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ജി ഡി പിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും സോ നമുക്ക് ഈ ഡിസാസ്റ്റർ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇക്കോണമിക് ലോസസ് കുറച്ചെങ്കിൽ ജി ഡി പിനെ നമുക്ക് അതിന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ബൈ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി വി നീഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഡയറക്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ എക്കോണമിക് ലോസ് വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ജി ഡി പി ഇനി അടുത്ത നാലാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ ഡാമേജ്
we need to substantially enhance the international cooperation to developing countries appo namukku ariyam oru vaadu countries they are on the verge of developing so avarku korcha adhigam supportum karyangalum vendi varum so adin avashyamayittulla supportum karyangalum provide cheyanulladana aaramathu target nu parayanathu adutha nu parayanathu ee ella countries nu namukku ariyam early warning system predict cheyanayittu oru era kore assistance karyangalum undavu so adu illa ennundengil adinte availability provide cheya adey pole ini adinte availability kootuga ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സെൻഡായി ഫ്രെയിം വർക്കിൻ്റെ ടാർഗറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടോട്ടലി ഏഴ് ടാർഗറ്റ്സ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു പതിമൂന്ന് ഗൈഡ് ലൈൻസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ടാർഗറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം ഗൈഡ് ലൈൻസ് വേണം അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്നും കൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഗൈഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് എ പ്രൈമറി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു പ്രിവെൻറ്റ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് അല്ലേ ഒരു റീജിയണിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലോക്കലൈസ്ഡ് റീജിയണിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ അതെന്ന് പറയുന്നത് ആ ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് കീഴിൽ വരുന്നതാണ് സോ എന്ത് ചെയ്യണം സോ ആ സ്റ്റേറ്റാണ് ശരിക്കും അതെന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമല്ല സ്റ്റേറ്റിനെ ആരൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ സ്റ്റേ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ റെലവൻസ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നാഷണൽ അതോറിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും സോ ഈ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ റിക്വയർസ് ദാറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ടു ബി ഷെയർഡ് ബൈ ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് റെലവൻ നാഷണൽ അതോറിറ്റീസ് എക്സെട്ര അല്ലേ സോ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രയോറിറ്റി ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജിങ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ ഈസ് എയിംഡ് അറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് ദറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഹെൽത്ത് ലൈവ്ലിഹുഡ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് അസെറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇതിന് മുന്നേ ini disaster risk reduction requires uh, an all of society engagement and partnership it also requires empowerment and inclusive accessible and non discriminative participation le ellavaru ore pole participate cheyidengil mathrame namukku idu proper aayittu implement cheyan pattullu ini disaster risk reduction and management depends on coordination mechanism within and across the sectors and within the relevant stakeholders at all levels le ini while the while it enabling and guiding coordinating role of national federal state government remain essential it is necessary to empower local authorities and local communities to reduce disaster risk including through resources incentives and decision making responsibilities ee reethilakka namukku endu cheyan pattum ee karyangale implement cheyan pattum ini disaster risk protection requires a multi hazard approach eppadi namukku oru karyathine analyze cheyanamengi നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ അപ്രോച്ച് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ ഒരു സിംഗിൾ അപ്രോച്ച് വഴി നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്ട്രെങ്തനിങ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് റെലവൻറ്റ് പോളിസീസ് പ്ലാൻസ് പ്രാക്ടീസസ് ആൻഡ് മെക്കാനിസംസ് വിച്ച് ആർ നീഡഡ് ടു എയിം എറ്റ് കോഹോഡൻസ് ഫോർ ഫോർ ദ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെ നോക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അതായത് റെലവൻറ്റ് പോളിസീസും പ്ലാൻസും അത് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം റെലവൻറ്റ് പോളിസീസും പ്ലാൻസും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കണം ഇനി അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷനൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരുപാട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എടുത്ത് പറയണുള്ളൂ ഇനി വൈൽ ദ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് മേ ബി ഐദർ ലോക്കൽ നാഷണൽ റീജിയണൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബലി ആയിരിക്കും സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് സോ നമ്മളത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ അതിനെ അനലൈസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ അൺട്രസ്സിങ് അണ്ടർലൈങ് ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ത്രൂ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് ഇൻഫോം പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് രീതിയിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ റിക്കവറി ഇനി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ ഇൻ ഡിസാസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫേസ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് ടു റിഡ്യൂസ് ദ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് ബൈ ബിൽഡിംഗ് ബാക്ക് ബെറ്റർ ആൻഡ് ഇൻക്രീസിംഗ് പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് അവയർനെസ് ഓഫ് ഡിസ് ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് ഇനി അടുത്ത പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് മീനിങ് ഫുൾ ഗ്ലോബൽ പാർട്ട
പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചില കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ഇൻകം കൺട്രീസ് ആയിരിക്കും സോ അവരെ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം സോ ഇത്രയാണ് അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് തേർട്ടീൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രയോറിറ്റീസ് ഫോർ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ നാലെണ്ണമാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് നമുക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക അത് ഗവൺ ചെയ്യും ഗവേണൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് സ്ട്രെങ്ത് ചെയ്യുക ദാറ്റ് മീൻസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നാഷണൽ ലെവൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് സ്ട്രെങ്ത് ചെയ്യുക അടുത്തത് ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ റെസിലിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക സോ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സസും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക നാലാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഹാൻസിങ് ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിപ്പയർനെസ് ഫോർ എഫക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് ബിൽഡ് ബാക്ക് ബെറ്റർ ഇൻ റിക്കവറി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ സോ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റീസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ താ